Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Son las 11 y 7 de la mañana y comienza nuestra habitual tertulia de los lunes. Hoy, con toda la corporación municipal representada en esta mesa, en esta mesa de Getafe Radio, para responder a una pregunta. ¿Crees que el próximo pleno se convertirá en el primer acto de campaña electoral? Estamos hablando del 26J. Después de un fin de semana en el que el fútbol ha sido el protagonista con ese partido de final de la Champions entre Real Madrid y el Atlético de Madrid que llevó a los de Florentino a proclamarse campeones de la Champions, vamos a hablar de política y de política con mayúsculas. Así que os dejo con un consejo publicitario y comenzamos. ¿Qué, ¿Por qué voy a disfrutar de la ruta de la tapa los días 3, 4 y 5 de junio en Getafe? Pues porque los 42 establecimientos hosteleros participantes ofrecen tapa y botellín de Mao por 2,50 euros. Y encima este año uno de los miembros del jurado es Carlos Maldonado, el ganador de la tercera edición de Masterchef. Gastronomía de calidad y diversión garantizada. Organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. Bueno, pues como os decía, que estamos ya listos para empezar con nuestro habitual debate. Tengo a mi derecha a Herminio Vico, concejal de Seguridad y Hacienda. Buenos días. Hola, buenos días. Fernando Lázaro, concejal del Partido Popular. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Mónica Cobo, de Ciudadanos. Buenos días. Hola, buenos días. Y Ana Cacerrada, de Ahora Getafe. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Bueno, pues si os parece, Oye, comenzamos, no comenzamos respondiendo a esa pregunta que os hacía al comienzo del programa. ¿Crees que el próximo ¿Sosimo? pleno se convertirá en el primer acto de campaña electoral, eh, para nuestros oyentes, el miércoles se celebra el pleno de junio de este ayuntamiento, eh, donde mm, hay numerosas proposiciones y mociones. Aquí tenemos a los políticos para defenderlas. Y si te parece, Herminio, comenzamos contigo. Cuéntanos cómo encaráis ese pleno municipal. Sí, bueno, nosotros eh, desde el Gobierno Municipal, como siempre, el Pleno le aprovechamos también a llevar proposiciones que tienen que ver con eh, gran parte de la gestión que venimos desarrollando. Aunque con carácter político eh, la mayoría de ellas, pero responden a aquello que venimos ya gestionando también desde el Gobierno Municipal con la ciudadanía y a demandas que nos hacen la ciudadanía. Si llevamos algunas, por ejemplo, una muy clara que... Tiene que ver con la gestión, aunque es también de carácter político para instar a la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de transportes, marquesinas. Eh, nuestro ayuntamiento lleva mucho tiempo reivindicando el que se puedan cubrir las demandas de los ciudadanos y ciudadanas de los distintos barrios y, sobre todo, de los nuevos barrios Molinos Bonavista, que eh, las paradas de autobús en, no disponen de marquesinas. Nos acercamos a una época en la que. Eh, el verano va a pegar fuerte el calor y en estos nuevos desarrollos urbanísticos los árboles son muy jovencitos, no hay sombras y la Comunidad de Madrid de momento no, no ha respondido satisfactoriamente a las demandas que venimos haciendo para nuestros vecinos y vecinas. Y gestiones también que tienen que ver con la formación, la formación para el empleo, que venimos reclamando ya en distintas ocasiones también a la, al Gobierno de la Comunidad de Madrid para nosotros como ayuntamiento y desde la Agencia Local de Empleo y Formación y con fondos municipales poder hacer frente también a necesidades que tienen empresas en nuestro municipio. Eh, hablo de una de las principales empresas también a nivel nacional que es eh, el Airbus Group y eh, queríamos eh, terminar de formar un ciclo de, de formación destinado a personas que se podrían incorporar de nuestro municipio a trabajar en, 
en Airbus Group y la Comunidad de Madrid no nos ha dado todavía permiso, al contrario, nos denegó la, la posibilidad de hacer cuatro cursos que queríamos haber hecho. Dos temas interesantes. Esta semana los socialistas nos enviaban una nota de prensa, los socialistas de Getafe, eh, informándonos de que la Comunidad de Madrid limitaba a cinco las marquesinas para autobuses en Getafe. ¿Qué tenéis que decir el resto de partidos políticos a esta denuncia de los socialistas que finalmente va al pleno del miércoles? Fernando, empezamos contigo. Primero marquesinas y luego hablamos de empleo, que creo que también es un tema interesante. Bueno, yo quería aprovechar el turno precisamente por la intervención anterior. Estábamos abriendo una ronda y a la pregunta que preside este debate de hoy acerca de si la campaña, si el próximo pleno es el inicio de la, de la campaña electoral o no, desde luego por parte del Partido Popular no es así. Ni lo es este pleno, ni lo será ninguno y siempre hemos intentado tener muy claro que el pleno del Ayuntamiento de Getafe es para hablar de Getafe y es algo que nosotros queremos dar prioridad. El pleno del Ayuntamiento de Getafe es para hablar de Getafe, de los problemas que tienen los vecinos de Getafe, de las soluciones que planteamos los partidos políticos y concretamente el Partido Popular. Y en el Partido Popular nos gusta centrarnos en lo que toca, y lo que toca es hablar de Getafe. Durante los últimos años, mientras unos se empeñaban en llevar al pleno asuntos como el Toro de la Vega, la defensa de Alfon, el delincuente condenado, o la discusión acerca de tratados de comercio internacional, nosotros en el Partido Popular siempre hemos defendido y hemos dado prioridad a que el debate en el Pleno del Ayuntamiento se centre en aspectos relacionados con nuestra ciudad. Y mientras unos, como decía, se dedicaban a esas cuestiones, nosotros nos centrábamos en solicitar el indulto a los policías de Getafe, en hablar de empleo o en mejorar las condiciones de vida de los vecinos afectados, tanto por las obras del AVE como por otras situaciones. Por lo tanto, al lema de este programa de hoy, yo sí puedo responder que desde luego no creo que vaya a ser en absoluto ni el inicio de la campaña electoral ni debería tener ningún tipo de intromisión más allá de lo lógico de las bueno las sensaciones que cada uno vive como político no pero que lo que es el debate lo que son los puntos plasmados en el pleno son puntos que nosotros defendemos que sean de Getafe siempre hemos defendido y de hecho seguimos pidiendo y así lo hacemos en las reuniones que mantenemos de reglamento de, de la creación del reglamento orgánico del ayuntamiento intentar que los plenos municipales sirvan para atender las necesidades de los vecinos, las necesidades concretas. Somos la administración local, somos la administración más cercana y nuestra misión es centrarnos en lo concreto y en lo cercano. Creo que determinados debates pueden tener su importancia, es cierto, no vamos a poner cortapisas, no vamos a impedir a nadie traer los debates, pero creemos que la prioridad de estar, en este caso, en nuestra obligación, que es la local. Vamos a escuchar a Mónica y Ana responder a esta pregunta y luego hablamos de Otegui con Fernando. <risa> Venga, vamos allá. Ana, ah, perdón. ¿cuál es eh, vuestra posición, la de ahora Getafe? Sí, nosotros eh, desde ahora Getafe pensamos, de hecho, que la antesala de las elecciones fue el pleno pasado, realmente. El tono del pleno, si alguien tuvo el valor de, <risa> de aguantar hasta el final, fue bastante beligerante y con una pata, un ojito ya mirando a las elecciones generales. Eh, yo quería solo puntualizar a lo que ha dicho Lázaro, <risa> A mí me parece que, no sé si el tema de Venezuela, de la amnistía o el tema del de tour de Arnaldo Tegui son temas municipales. Eso no sé hasta qué punto se puede justificar. No, yo he dicho que no, no es exclusivamente. Es decir, nosotros lo que sí queremos es centrarnos en Getafe en los temas que preocupan a los vecinos. No, in, no excluye eso que en alguna ocasión, concretamente en este pleno, efectivamente el Partido Popular trae una proposición condenando ese tour de Otegui que consideramos que sí que tiene una dimensión municipal, puesto, lo, porque, puesto que han sido alcaldes los que han recibido al, al, a Arnaldo Tegui, han sido eh, instituciones municipales las que le han hecho el juego político y determinados partidos políticos. Pero sí que es cierto que el Partido Popular, nosotros intentamos, y en nuestras reuniones de trabajo interno, intentamos no colapsar el Pleno con eh, esas proposiciones, por así decirlo, salidas de la churrera de los partidos políticos, que, es, que nosotros hemos visto en, en este ayuntamiento, eh, y hay partidos políticos que nosotros consideramos que creo que abusan de proposiciones que vienen ya hechas desde las centrales en, de los partidos, en Barcelona, en Madrid. Entonces, emiten una, una, un folio, lo distribuyen a todos los grupos municipales, se copia y pega y se presenta a los ayuntamientos. 
Creemos que eso no es lo que nos piden nuestros vecinos. Nuestros vecinos nos piden que debatamos los problemas concretos, formulados concretamente, de Getafe. Efectivamente, siempre va a haber una capa de nivel político nacional, determinados asuntos de actualidad, pero lo que no puede ser es que en cada pleno haya dos, tres y cuatro proposiciones que provienen de las centrales de los partidos, sacadas con churrera, copia y pega, y a debatir. No es lo que, que nosotros consideramos que sea la prioridad del pleno de la Getafe. Hombre, yo creo, si me permite... Sin ser excluyentes, ¿eh? entiendo que en ocasiones, pero no puede ser que haya tres y cuatro proposiciones de este tema, cada cada pleno proposiciones que son artificiales, que los vecinos les vienen de janas porque vienen de una central de un partido que se ha sacado, se ha copiado y se ha puesto en toda España, pues sí Hombre, yo creo, en primer lugar, y sin ánimo de ser beligerante yo aquí, no creo que sea eh, el Partido Popular, digamos, el que decide qué proposiciones tienen que llevar el resto de grupos a, la, a los plenos. No, en absoluto. Eh, yo, no, yo, no claro. quiero, yo no quiero... Y, no, y perdona, que no obligo, perdona. Simplemente sí, que sí. es nuestra, nuestra, nuestro debate interno, que sí. intentamos evitar esas proposiciones. Claro. Eh, luego, por otra parte, nosotros llevamos al pleno eh, el tema del impuesto sobre bienes inmuebles, que no hay tema más municipal, digamos, que un tema sobre el impuesto sobre las viviendas. Es un tema importante que afecta a todos los vecinos y vecinas de Getafe, a todos los propietarios de una vivienda. Llevamos el tema del de, eh, asunto de la remunicipalización de servicios e instalaciones importantes. Es un tema también que afecta a todos los vecinos y vecinas de Getafe, puesto que son sus servicios públicos que han sido privatizados o pueden estar en vías de, de privatización. Llevamos el tema de las preferentes. Ahí sí, yo mal no recuerdo. Perdona, Lázaro, que es mi turno. Eh, ahí sí, yo mal no recuerdo eh, 15.000 personas afectadas en este municipio por este asunto, personas mayores que han perdido sus ahorros. En esta, en esta estafa, si no sé la importancia, cada uno le da la que quiere, pero para nosotros, desde luego, desde nuestro grupo tiene, tiene bastante importancia. Los tratados de libre comercio internacionales, deberías saberlo tú por tu formación, te lo presupongo, la importancia que tienen de arriba abajo eh, y también para las corporaciones municipales. Vamos a conocer la opinión de Mónica Cobo de, respecto a esa pregunta que lanzábamos al principio y ya nos metemos en las distintas proposiciones de los distintos grupos. Bueno, yo creo que, que en el fondo todos los grupos municipales aprovechan el pleno para, para dejar su mensaje político impreso en él. Una vez lo vemos en mociones, pues como ha comentado Lázaro, que, que poco tienen que ver con la vida municipal o poco le preocupa a los vecinos de Getafe si, tenemos, si apoyamos el toro de la vega, si condenamos al FON, si... Si, si, Otegui, si Otegui volvemos a condenar su tour, eh, creo que no son los, las prioridades de los vecinos de Getafe. Nosotros intentamos eh, que nuestras mociones tengan un calado sobre la ciudadanía de Getafe. Eh, así lo llevamos haciendo en los diferentes plenos, con las diferentes mociones. No quita que alguna vez, como, como en todos los grupos, puedas llevar un posicionamiento nacional, porque también es hacer política. Sí, es, es así de evidente. Pero es verdad que muchas veces creo que hacemos plenos tediosos, eh, pesados, cansinos para, para la ciudadanía y que realmente el ciudadano cuando nos ve o nos escucha piensa, lo primero que, que se le viene a la cabeza es decir, es que no hay problemas en Getafe más importantes que ver si el toro de la vega, si... Eh, eh, si Otegui, si mm, se seña, por ejemplo, en este caso, que es un problema enorme, también hay que decirlo, pero pero que no, no calan en la, en la ciudadanía de Getafe. Creo que en el fondo todo el mundo hace campaña política, que, que vamos, esto sería como que tire la piedra al que esté libre de culpa, porque creo que aquí ninguno podríamos decir eso, y creo que cada uno hace la política que quiere hacer, evidentemente. Eh, cada grupo se centra en la política que, que quiere o desea hacer y, y con el calado que quiere y desea hacer para sus votantes o para atraer a, a, atraer a, un, a un cierto número de votantes que puede estar fluctuando en el aire. Bueno, pues después de haber escuchado vuestras posiciones respecto a esta pregunta y antes de entrar en ese debate de, de, de las distintas propuestas, vamos a escuchar una cuña publicitaria para decirles a nuestros oyentes cómo pueden participar en Getafe Radio, ya que nos interesa oír a nuestros políticos, pero también a esos getafenses. A lo mejor alguno de nuestros oyentes tiene algo que decir respecto al debate que, que, que se va a producir a continuación. Os dejo con esa cuña y continuamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 917647491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. 
Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos, ya estamos aquí después de haber escuchado cómo poder participar en nuestra emisora Getafe Radio y si os parece comenzamos hablando de empleo, de esa moción a la que hacía alusión Herminio Vico al principio de, de, de su intervención. Yo creo que es un tema que preocupa a nuestros oyentes, el hecho de que Comunidad de Madrid haya decidido no subvencionar todos los cursos que se pidieron subvencionar a cargo del presupuesto municipal para da, poder dar esa información a los desempleados de Getafe y que puedan terminar trabajando en algún momento en Airbus, una referencia, una empresa referente en Getafe. Eh, ¿Cuál es vuestra posición al respecto, al respecto de esta propuesta? Hermino, ¿comienzas tú? Sí, eh, como decía anteriormente, nosotros ya habíamos hecho cuatro ediciones de certificado de profesionalidad para fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos, pero eh, habíamos hecho también la petición a Comunidad de Madrid de cuatro ediciones del programa, otro programa formativo sobre montaje de estructuras aeronáuticas, porque son puestos que está demandando Airbus Group y que podrían beneficiar a ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio que podrían encontrar directamente aquí un puesto de trabajo en una además de las principales empresas del, del ámbito nacional. La Comunidad de Madrid no nos, ha venido, no nos ha permitido el poder hacer estas cuatro ediciones de montaje de estructuras aeronáuticas y por eso seguimos reivindicando el que desde la Agencia Local de Empleo y Formación podamos llevar a cabo estos cursos que al fin y al cabo responden a una demanda directa tanto de la empresa Airbus Group como de las demandas de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Fernando, ¿vosotros qué opináis respecto a esto? Yo creo que, partiendo de la base de que efectivamente pues eh, es una pena que no se puedan desarrollar, lo que estamos escuchando aquí no son más que una vez más los lamentos socialistas a los que estamos habituados. Es decir, lo que está haciendo el Partido Socialista Isabel Hernández es llorar, echar la culpa a terceros, dar pena, decir que la culpa es de otros... Y a mí, yo lo que tengo que aclarar es que esto, desde luego, con, con nosotros no pasaba. Y desde luego la prioridad y el esfuerzo que se hizo en el ALEF fue serio y siempre respetando la promoción del empleo. Hemos visto qué evolución ha tenido el ALEF en estos desgraciados nueve meses en los que la propia concejal ha tenido que acusar a la alcaldesa de acciones extrañas alrededor de, bueno, en este caso de Gisa, pero también era su responsabilidad de ALEF. Yo entiendo que un gobierno que a los nueve meses de ser gobierno está ya con las hachas de guerra internas en las que una propia concejal acusa a su propia alcaldesa de determinadas cosas, ¿cómo va a estar centrándose en el empleo? Pues es que es normal que vayamos perdiendo subvenciones, ayudas y apoyos, porque ni la prioridad de la alcaldesa ni sus concejales está ni en los vecinos ni en el empleo. Está en la Comunidad de Madrid, en el aspecto de su partido político, del babispero que es el Partido Socialista de Madrid, hablo por la alcaldesa, y en el caso de la concejala me atrevo a decir en las peleas internas que han acabado aflorando en la prensa y siendo una vergüenza y un bochorno para todos los vecinos de Getafe. Por lo tanto, lamento tener que decir que, desde luego, con eh, capitanes como estos, mal vamos en el camino del empleo y se empiezan a constatar este tipo de consecuencias. Cuando nosotros deberíamos tener representantes centrados al 100% en luchar por este tipo de ayudas, en estar hablando en cada día con la Comunidad de Madrid para conseguir estos cursos, lo que tenemos es dirigentes dedicados a las peleas de su partido, a la dirección de la Comunidad de Madrid, a las acusaciones entre ellos, a irse a los tribunales, vergonzoso, bochornoso, y al final quien paga el pato son los desempleados de Getafe. Como digo, con el Partido Popular esto no pasaba, porque el Partido Popular ha sido una piña siempre con el empleo y los vecinos de Getafe. Es todo lo que puedo decir. Vico, pero alusiones sí. y ahora escuchamos a... Me, me resulta muy gracioso oír al representante del Partido Popular, al señor Lázaro, hablar de que con el Partido Popular no pasaba efectivamente con el Partido Popular no pasaba porque el Partido Popular se olvidó de la LEF y se olvidó de los centros que tenía el ALEF para poder realizar este tipo de curso de formación. Efectivamente, no pasaba porque el Partido Popular no reclamaba a la Comunidad de Madrid el hacer ese tipo de cursos. Porque Falso. Sin, sinceramente, no los hacía y como no los hacía, no, es no le preocupaba en absoluto el, el hacer formación para que los vecinos y vecinas de Getafe pudieran llegar 
a desarrollar una actividad profesional en las empresas de nuestro, del propio municipio. Ha quedado Mire, claro vuestro punto de vista. Vamos a es escuchar que, a Ana y a Mónica. Creo que simplemente lo que se ha dicho no es, no es cierto. De, precisamente con el Partido Popular se iniciaron muchísimas de las conversaciones que están establecidas. Se consiguió que el Centro de Emprendedores viniera de la Comunidad de Madrid, viniera precisamente a la ciudad de Getafe y se establecieron los convenios de colaboración con Airbus que han dado lugar a determinados cursos de formación aeronáutica. Por, por, por eso, tanto, sea usted justo, por señor, eso, señor, señor Rico, 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 estoy hablando yo, señor Rico, Rico, Cedinos, estoy hablando está, yo, señor está Rico. Está cerrado. Señor, ¿Por qué está cerrado? Está ¿Usted sabe por qué está cerrado el Prado de Cedinos, sí. señor Vico? Sí, 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 Precisamente sí. porque no cumple con ninguno de los requisitos urbanísticos que se pide para hacer un centro de formación, señor Vico. ¿Y eso de dónde viene? Del Partido Socialista, y, que tuvo la idea feliz de montar ahí un centro no de formación cuando no tenía y ahora ningún... Per... Señor Vico, no le, no le permítame le explicarle a los vecinos de Getafe el origen de las cosas, porque hablan ustedes muy gratuitamente. Pero es que venir a decirle al Partido Popular que es el responsable cuando ustedes crearon ese centro sin ningún tipo de licencia urbanística y tuvo que ser otro tipo de administraciones a las que le llamaran la atención de cómo se les había ocurrido abrir un centro de formación ahí, es tener mucho valor, señor Vico. Así Popular que vamos a ser sanado, serios ¿verdad? y vamos a hablar de las cosas con conocimiento y respetando la función que tiene cada cosa. Bastante doloroso es tener que estar viendo los bochornosos espectáculos que da la concextinta concejal de empleo en este ayuntamiento responsable de, de la LEF y la alcaldesa, que lo que están es peleándose entre ellas, en vez de estar pendientes de dar formación a los vecinos. Me de parece más bochornoso el eh, tener los perdón. centros cerrados. El Pedro Patiño, que es un centro de formación que hay en el Bercial, tampoco se ha utilizado en el gobierno del Partido Popular, por lo tanto que digan que les ha preocupado el empleo y la formación para el empleo en Getafe me parece más gocho. No Perdón, el Pedro Patiño ha estado abierto. Fernando, escuchamos es que no sabe, a Mónica no que pide la palabra y después a Ana. Eh, una vez más, estamos viendo aquí eh, cómo el Partido Popular y el Partido Socialista eh, hablen una guerra abierta en un solo tema y al, rea al final lo que vemos es que no se buscan soluciones y si buscamos cómo, cómo pelearnos y echarnos en la cara... Pero si eh, las que se pelean son las, los concejales eh, socialistas. Se, señor, nosotros, perdóname, señor perdóname, Lázaro, perdóname. tengo yo la, la palabra... Pelea, los sí, tribunales están si no, entre socialistas. Si no, no le importa, déjeme hablar, que yo no le he interrumpido muy educadamente. Eh, al final lo que vemos es que no se aportan soluciones, ni desde un lado ni desde otro, ni de los que estuvieron ni de los que están. Eh, es una pena que, que al final... Eh, la Comunidad de Madrid, porque así lo determina, no subvenciona estos cursos, que al final los damnificados van a ser los vecinos de Getafe, y lo que en vez de estar aquí peleándonos entre ustedes dos, deberíamos de estar solu eh, buscando soluciones y vemos cómo, viendo cómo podíamos sumar entre todos más que restar, porque volvemos, o sea, me vuelvo, vuelvo a la pregunta. Evidentemente, el Pleno sí va a ser una antesala de unas elecciones, porque es que lo estamos viendo hoy aquí en esta mesa, claramente. O sea, no quiero pensar cómo va a ser el tono eh, el miércoles en el pleno. Pero es verdad que lo que yo veo que ustedes hacen es, eh, ustedes hicieron, ustedes no hicieron, al final lo que hay que buscar soluciones. Y las soluciones es, evidentemente, seguir eh, instando a la Comunidad de Madrid, o si hay que estar allí todos los días presente para que Cristina Cifuentes nos haga caso... Eh, eh, señor Lázaro, por favor, no me interrumpa más. O sea, eh, si, si hay que estar allí todos los días eh, pidiéndole un, un día sí, otro día también una reunión a la señora Cristina Cifuentes para poder atraer esos convenios, para poder atraer esos puestos de trabajo o esos cursos ahora mismo para el bus, o sea, es lo que deberíamos de estar haciendo todos los grupos políticos. Todos, no únicamente quien nos gobierna, porque si fuéramos todos de la mano sería mucho más fácil ir con un apoyo, eh, que, que sería mucho más difícil poder decirnos que no allí. Escuchamos a Ana de Ala Getafe. Hombre, evidentemente nosotros desde el Grupo Municipal Laura Getafe, por supuesto apoyamos que se desarrollen, se puedan desarrollar estos cursos aquí en Getafe porque son muy importantes para el empleo en una gran empresa como Airbus. También decir que el único empleo o la única manera de encontrar empleo no es Airbus, es decir, que habría que diversificar porque también es un empleo muy concreto que afecta eh, normalmente a determinadas personas y a otras no. Eh, bueno, simplemente una puntualización al señor Lázaro y es bueno preguntarle si si sí, ellos gastaban cuando estaban en gobierno todo el presupuesto destinado a la LEF o no lo consideraban importante porque tenemos entendido que toda la partida no se, claro. no se, no se ejecutaba es solo una cosa Lázaro. menos mal que en los plenos tenemos las intervenciones limitadas eh, gracias a Dios. me están acusando otra vez de hablar demasiado señora moderadora, esto no es contra mí es contra usted, lo siento pero le respondo, si me da permiso la señora moderadora a la pregunta que me ha hecho, sí, por supuesto mire yo como concejal de Hacienda y el señor Vico me dará, creo que estará de acuerdo con Conmigo. En esto podemos estar de acuerdo. 
Eh, es muy, yo creo que es muy, o sea, es, es muy rara la administración pública que agota el 100% de sus partidas presupuestarias. Eso vamos a ver, es que es, es común, es normal. Supongo que el empleo no es, no es suficientemente importante no depende, como para que ser una. En ahora estoy en interviniendo yo, se... si me permite, le explico. No depende en ocasiones eh, al 100% ni de la voluntad ni de la prioridad política. Por supuesto que el empleo es una prioridad política. Ahora, la ejecución del presupuesto en ocasiones puede no desvelar o no, no ir de la mano de la, de la prioridad política. Eh, ocurren muchas cosas en lo que es el. el el curso económico, el curso de, una, de un presupuesto, tan variadas como aspectos de personal, aspectos de permisos, aspecto, en fin, la ejecución del presupuesto, a pesar de que los concejales de Hacienda aspiramos a que se ejecute al 100%, y nos duele mucho cuando no se ejecuta al 100%, porque en el fondo es el fruto de nuestro trabajo, y como yo digo siempre, son gusanos que hay que repartir entre pajaritos con la boca abierta, y a veces duele tener que re reservar eh, una parte para uno que luego no lo ejecuta al 100%, pues sí, efectivamente es una cosa que, que, pues que, no, que no gusta, pero que es que se habitúa en la, en la administración en el fondo un presupuesto es una anticipación de lo que va a pasar y la realidad y sobre todo realidad que va de año en año son 12 meses, pues en ocasiones altera el curso de las circunstancias que uno había previsto 12, años, 12 meses antes no es ningún escándalo, señora Calcerrada de verdad, vea, vea otros presupuestos vea todas las administraciones, a todos los niveles es algo que ocurre, y no debe de, de yo derivarse y ya me callo, yo me callo, yo me callo. la señora la señora la... a mí es que perdón, el, el argumento de nos da mucha pena y no podemos hacer otra cosa es una cuestión técnica, es un argumento como muy manido que se viene dando cuando ustedes lleguen tiempo, al gobierno ya verá, ya verá cómo lo viven y cómo lo experimentan y le aseguro que les va a doler más, más aún que a la oposición porque estando yo. en el gobierno tener que ver que efectivamente situaciones técnicas y situaciones de desarrollo y situaciones de personal impiden la, el desarrollo de los proyectos políticos que uno tiene duele mucho más que estando en la oposición. Si el día que ustedes gobiernen, si prioridades políticas. Ya lo podrán experimentar si permitís, y lo podrán contar. Si me permitís, ya que el señor Lázaro me menciona como el actual concejal de Hacienda, decir que aunque los ayuntamientos estamos limitados por la ley de presupuestos y no nos podemos gastar el 100%, eso no quiere decir que tengamos que dejar de gastarnos las aplicaciones que han correspondido. En este caso, por ejemplo, a política de igualdad, política de empleo, como hacía el Partido Popular. Las políticas decir, sociales. Las políticas sociales y, sobre todo, cuando estamos hablando de un municipio en el que preconizamos a nivel, a nivel político la igualdad de género, vamos, lo que no se puede hacer es decir del presupuesto destinado a los programas del Centro de la Mujer y a los programas de igualdad, no se ejecutan y al final sobra todo el dinero. Eso no es decir que estamos apostando por una política de igualdad. En el caso de formación para el empleo, tres cuartos de lo mismo. Es decir, no, tiene, no está reñido la ejecución del presupuesto y el que no podamos gastar el 100% con que no se gaste prácticamente nada en las políticas sociales que tienen que ir destinadas a nuestro municipio. Y para no enredarnos en el y tú más, yo creo que la principal duda de nuestros oyentes respecto a este asunto es el siguiente. Si las competencias de empleo le corresponden a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid no subvenciona este tipo de cursos. El ayuntamiento decide hacerlo con fondos municipales, lo propone y desde la comunidad le responden que sí a medias, ¿cuál es la argumentación para ese sí a medias? ¿Qué, ¿Cuáles son los motivos que llevan a la Comunidad de Madrid a decir que la mitad de curso sí, la otra mitad no? ¿Nos lo explicáis para que los oyentes lo entiendan? En, en nuestro caso, la Comunidad de Madrid nos lo impide, sencillamente por temas de competencias, y como que son ellos los que tienen que garantizar que ese tipo de cursos se lleven a cabo, pero luego la Comunidad de Madrid no los lleva a cabo al mismo tiempo que nos lo impide a nosotros como Administración Pública Local. Claro, es que, no sé, o sea, eso es lo que me deja a mí un poco frío, ya como getafense, no como periodista. O sea, si tú no lo haces, otro te dicen que lo hace por ti y todavía no dejas hacerlo, o sea, no entiendo qué es lo que falla ahí. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sería claramente eso. Es un, Yo creo que, como dice bien el señor Vico, es un problema de competencias. Un problema de, es mi competencia, pero yo te dejo que hagas, pero eh, en la medida que yo quiero que hagas. Yo creo que va por ahí un poco el tema. Yo quería hacer una pregunta también porque en el, en el expediente precisamente de esta proposición que hablamos de los cursos de Airbus, en la solicitud, bueno, en la respuesta que da la comunidad a la solicitud de los cursos, eh, señalan que también puede haber algún defecto en la solicitud. Entonces me gustaría que eso también quedara claro porque... <coughs> Puede, por si puede ser que no sea un tema precisamente de que simplemente la comunidad se niegue, sino que efectivamente hay un A lo mejor la culpa es nuestra, claro. Bueno, uh -huh. del que lo tenía que hacer. Se ha efectuado ya por dos veces la misma solicitud. 
¿Pero se ha asegurado de que se han corregido los errores que la Comunidad de Madrid indica? Supongo que sí, que desde la Agencia Local de Empleo y Formación, que son los responsables de hacer la tramitación, una vez que te habían denegado la, la primera solicitud y haces una segunda, si había algún error de forma, se habrá subsanado. Uh -huh. Bueno, pues eh, habrá debate sobre este punto en el Pleno Municipal. Por ir avanzando, me interesaba esa proposición del Grupo Municipal de Ahora Getafe sobre la regulación de, del IBI, de las bonificaciones del impuesto de bienes inmuebles a las viviendas de protección pública, porque es un tema que llevamos sufriendo, y lo entre comillas, los getafenses después de esa nueva aprobación de ordenanzas fiscales que llevó a las VPPLs a no poder beneficiarse de la exención del 50% en de los tres primeros años. 30 el segundo, 15, 30 el cuarto, 15 el quinto. Explicarnos en qué consiste la proposición que lleváis a pleno en este eh, pasado mañana. Eh, bueno, efectivamente, esta proposición, como decías, el del asunto de, de las bonificaciones del IBI, venimos arrastrando desde, desde las ordenanzas. Eh, bueno, por si los siguientes no lo recordaran, que imagino que sí, ¿no? pues desde el Gobierno municipal. Se nos, se nos tachó de irresponsables y digamos que se nos azuzó a, a los vecinos eh, diciéndoles que no se podían beneficiar de la bonificación de, del IBI, las viviendas VPPL, por el voto en contra del Partido Popular y de, y de ahora Getafe. Entonces, bueno, hace, hace poco nosotros ya decíamos que, que no era así, que esa equiparación de viviendas VPPB y VPPL no lo decidía el, el Gobierno municipal, era una legislación superior, autonómica, y que el, el Gobierno municipal no tenía competencia para, para decidir sobre, sobre ese asunto. Hace poco se produjo una sentencia de un vecino en el que efectivamente el juez le reconocía el derecho a bonificarse, a bonificarse el IBI de una vivienda VPPL, digamos, dando la razón a los argumentos que ahora Getafe ya expuso en las, en las ordenanzas, que, por supuesto, existía esa posibilidad y, sobre todo, que el Gobierno municipal no tenía, no tenía competencias, que el Gobierno municipal prefirió, digamos, hacer un ataque político a que los vecinos y las vecinas se pudieran bonificar del IBI, eso es una cosa de la que espero que el Gobierno municipal dé cuenta en el Pleno. Volvemos Yo. sobre este asunto. ¿Nos explicas eh, como concejal de Hacienda sí, el, eh, en, en, cómo está el tema este? Porque hay muchísima confusión. El este. tema de, viene desde la época de las ordenanzas, del proyecto de ordenanzas para 2016 sobre las bonificaciones a las VPPL y hemos hablado muchas veces ya de ello. Desde ahora Getafe yo creo que intentan ver cómo resolver algo que creo que en su día no resolvieron bien y no no acertaron con su forma de actuar y el, desde el Gobierno municipal siempre hemos dicho lo mismo. Las viviendas de protección pública, las VPL en este caso, deberían estar bonificadas, pero como eh, no se contempla dentro de lo que es la definición de la Comunidad de Madrid de forma clara, se da a la potestad de poder decidir si se les concede o no esa subvención al órgano de gestión tributaria, en este caso del Ayuntamiento de Getafe. No es el Gobierno municipal quien puede decidir si se hace o no se hace esa bonificación efectivamente. El órgano de gestión tributaria ya en su día decidió que la interpretación que hacía era que no se acogían las VPL a este tipo de bonificaciones y... Lo que sí vimos como arma para poder utilizar, en este caso, de los gobiernos municipales, es que si quedaba recogido en las ordenanzas, el órgano de gestión tributaria lo ejecutaría. Y así nos lo dijo también el propio órgano de gestión tributaria. Si está recogido en las ordenanzas, tiene que ejecutarlo. Al no aprobarse y no recogerse, efectivamente, quedó desestimado y el órgano de gestión tributaria siguió adelante e incluso los recursos que las solicitudes que habían hecho todos los vecinos y vecinas para acogerse a ello, ya que tendrían que haberse acogido antes del 31 de diciembre para las ordenanzas que entran en vigor el día 1 como periodo impositivo, el, la respuesta que dio la organización tributaria fue que seguía desestimando el que esa solicitud se pudiera llevar a cabo. La sentencia que ha salido de un vecino de Los Molinos eh, ya sabemos que es una sentencia que es firme pero que no crea jurisprudencia. Es decir, que cada vecino o vecina que quiera acogerse a ello a través de demanda tendría que demandar de forma individual. Me gustaría saber también solo una cosa, bajo qué criterio se intentaba desincentivar a los vecinos para que dejaran de presentar la solicitud de bonificación 
cuando los técnicos, en ese caso, no se pueden negar en ningún caso a recoger una solicitud de bonificación y muchos vecinos y vecinas ahora no podrán recurrir porque se les desincentivó a que eh, presentaran su solicitud, a la que tenían perfecto derecho. Mónica. La pregunta aquí sería es si las ordenanzas se hubieran aprobado, ¿estaríamos ante una moción como esta en el Pleno? Porque, porque no. yo, yo recuerdo eh, una moción que nosotros presentamos para la bajada del gravamen del IBI que obtuvo el, el voto en contra del Partido Popular y de ahora Getafe. E, y ahora vemos esta moción y yo estoy de acuerdo con el señor Vico, que es, parece que queremos remendar los errores del pasado. Si las ordenanzas se hubieran, hubieran salido adelante, los vecinos con viviendas VPPL no se hubieran tenido que enfrentar a este problema. Y lo que se les olvidó decir a, a los miembros de ahora Getafe, a los vecinos, era que quien quisiera tenía que litigarlo en un... En un, en un juicio, o sea, no ahora mismo la sentencia que hay del 15 de abril no sienta jurisprudencia. Eso quiere decir que cualquier vecino que presente su causa puede dar con un juez que no lo estime y directamente, o sea, de, de, por, a, de por perdido esa bonificación. Si esto se hubiera aprobado las ordenanzas del día 22 de diciembre en aquel pleno, o sea, los vecinos no se hubieran visto abocados a la situación que hoy en día tenemos. Ni ahora Getafe presentaría esta moción en este pleno, porque no tendría sentido ninguno. La pregunta es esa. Si se hubieran aprobado, ¿tendría sentido esta, tendría sentido esta moción en este pleno? Pues mire, la respuesta es muy sencilla. No se aprobaron las ordenanzas fiscales porque la mayoría del pleno del Ayuntamiento de Getafe consideró que ese cóctel de propuestas y medidas fiscales eran... O malas, o insuficientes, o no necesarias, o no adecuadas. Totalmente de acuerdo Por, con usted, señor Lázaro. Yo. Por lo tanto, la mayoría del ayuntamiento del Pleno del Ayuntamiento de Getafe consideró que la propuesta fiscal que hacía el gobierno de Sara Hernández era, como digo, o malo, o insuficiente, o inadecuado. Cuando digo malo, insuficiente e inadecuado me refiero a varias partes. No solo se centraba en el debate, en este caso, de las VPPL. Había muchos aspectos más y usted lo sabe, usted, todos ustedes lo saben perfectamente. Cuando uno vota sí o no las ordenanzas fiscales no se centra en un aspecto. ¿Y por qué nadie sino, pidió la votación separada? No yo, sino en lo que representa esas ordenanzas. Concretamente, y ustedes vieron perfectamente el expediente, en el punto de las VPPL existían informes técnicos que decían y desaconsejaban y se oponían precisamente a esa equiparación. Es decir, en el propio seno del expediente que avalaba técnicamente la propuesta concreta de las VPPL existían voces autorizadas de técnicos fiscales del Ayuntamiento de Getafe que claramente decían que eso no se podía llevar a cabo. Si debo hablar por el Partido Popular, desde luego lo que debo decir es que nosotros nos estamos muy contentos del resultado de esta sentencia y creemos que debería efectivamente sentar las bases de la apertura a este tipo de bonificaciones. ¿Por qué? Porque precisamente el Partido Popular ya en el año 2011 nosotros llevábamos en nuestro programa electoral este tipo de bonificaciones y durante cuatro años estuvimos, en este caso hablo por mi propia experiencia como concejal de Hacienda, trabajando en este sentido y luchando, por así decirlo, internamente para conseguir un apoyo técnico a esta medida y, desde luego, no fue posible. Y los mismos técnicos han mantenido su misma postura, es decir, incluso el expediente, como he dicho, que se ha presentado ahora, los técnicos que opinan y que justifican y fundamentan su opinión contraria a esta bonificación lo siguen expresando así. Ese es uno de los motivos que puede llevar a que el sentido del voto de las ordenanzas, pero no era el único, como le digo, y ya se ha debatido largo y tendido, muchos eran los defectos de estas ordenanzas fiscales, faltaban muchas cosas, como por ejemplo no haber dedicado nada de atención a tasas y precios públicos. El gobierno no proponía ni una sola modificación a tasas y precios públicos. ¿Qué, sen qué sentido social tienen las ordenanzas fiscales que no, no presta atención a eso y se dedica a otros asuntos? En fin, eso es un debate ya pasado, pero sí, sí que quería aclarar eh, estos determinados aspectos. El Partido Popular ya desde el 2011 estaba luchando por estas bonificaciones y si en este sentido, con esta sentencia, eh, se puede, eh, digamos, no sé si y apoyar a que los criterios técnicos entiendan que esto da de ir en esta línea, pues seguramente nos encontraremos ante un proyecto de ordenanzas fiscales de cara al año que viene que apruebe esto. Ahora, creo que es eh, un juego sucio culpar eh, de la no aprobación de las ordenanzas fiscales a todo este asunto, cuando precisamente algunos de nosotros llevamos casi cinco años luchando por ello. Bueno, yo creo que, que este tema eh, digo para terminar y avanzamos un poquito. Sí, yo solamente quería decirle al señor Lázaro que si llevaban luchando por conseguirlo desde el año 2011, me extraña que no lo hubieran conseguido cuando en el propio expediente de la, el se llama respeto ordenanza, a los técnicos y a los informes. Al que hace mención el señor Lázaro para la, la ordenanza de 2016 que nosotros llevábamos a pleno para su aprobación, había un informe del director de la asesoría jurídica que decía que era viable. Entonces, si eso era así, 
no y el entiendo responsable por qué. de Catastro desde decía lo, claramente desde, que desde no 2011 se, hacer, que... se lleva peleando por algo que puedes aprobar en pleno, pudieron aprobarlo en cuatro años y, sin embargo, no ni siquiera lo Cuando quiera aprobar. le doy todos los detalles de cada uno de los procesos, pero los informes en ese momento eran totalmente negativos, como siguen siendo. Oiga, el responsable de Catastro del Ayuntamiento de Getafe sigue diciendo que eso no se puede llevar adelante. Pues oiga, pues es que son, son opiniones jurídicas. Al final un expediente se compone de distintos puntos y usted y yo es el gobierno el que tiene que tomar la decisión. Para poder, Cuando todos para poder contra, aprobar las horas, bravo, señor sea, Lázaro. bravo sea el, el político que se vaya en contra de los informes. Sí. El Partido Socialista tiene experiencia sí, en eso y me sabe, remito sabe, al caso aparcamiento sí, de, de sabe, determinadas sabe usted, personas bueno, sí, imputadas sí, por corrupción sí, siguen planeando sí, sí, y si queremos, si queremos, este ayuntamiento. Si queremos hablar del para los Centro Municipal de Cultura, el antiguo CMC, pues si quiere hablamos de ello y de proyectos que se hacen Cuando de quiera. forma ilegal y que encima se quieren ejecutar sin presupuesto. O de los neumáticos de Yo quería recordar, que por abrir una brecha, que ya ha habido vecinos no sentido, durante no. estos años, de hecho, con una compañera de mi grupo municipal, con una vivienda VPPL, se había beneficiado de la, de la bonificación y que ya el, gobierno, el grupo socialista... Eh, decía palabras textuales de la legislatura pasada que los vecinos y vecinas propietarios de una vivienda VPPL tenían derecho a la bonificación del 50%, entonces no sé cómo cuadra todo lo que están lo que dicen ahora con lo que decían cuando estaba en la claro. cuando estaban en la oposición. Seguimos diciendo que tienen derecho. Es más, ampliábamos a más años. Lo que sí que me parece ya hasta cierto punto un tanto irresponsable es cuando dices eh, abarcar hasta el cuarto y quinto año. Pues decir, no, no, hasta el séptimo. ¿Y por qué no hasta el décimo? Han hecho algún estudio, han hecho algún estudio económico que, que y tienen derecho a ser compensados. ¿Y han hecho algún estudio económico para saber el alcance de la cuantía de lo que estamos hablando? No estamos, Imagino desde, luego, que no. No estamos desde luego hablando por hablar. Imagino y, que sin embargo, no. Los vecinos y vecinas de Getafe han estado sin beneficiarse de una bonificación que les pertenecía por derecho. Bueno, eh, para avanzar en el debate, dos temas municipales han ocupado nuestro tiempo. El primero, pues al final eh, ha quedado claro que estamos con esa rizograce de competencias el segundo criterios técnicos aludían a algunos para no poder llevarlo a cabo eh, al final los perjudicados eh, los vecinos eh, un tema más político eh, que a todos nos ha llamado la atención cuando hemos visto el orden del día del pleno del miércoles proposición del grupo municipal del Partido Popular de Getafe condenando el tour de promoción personal de Alnardo Tegui por las instituciones democráticas y a los responsables políticos que le invitan Fernando, te decía al principio que hablaríamos de este tema, quedan diez minutos para terminar cuéntanos por qué lleváis esa proposición al pleno Pues eh, desde el Partido Popular desde luego hemos querido dar un no lo llamaría toque de atención pero desde luego subrayar eh, cuáles son nuestras convicciones, nuestros principios nuestros valores y desde luego nos ha indignado, como creemos que ha indignado a la inmensa mayoría de los eh, españoles, ver como un personaje como Arnaldo Otegui, según sale de la cárcel, es invitado a lucirse por distintas administraciones, entre ellas varias administraciones municipales, de ahí que nosotros hayamos decidido incluirlo, porque nos ofende y nos sienta muy mal que una persona de esta calaña sea invitada. Y no, de hecho, nuestra proposición no es que sea eh, destinada exclusivamente a, por así decirlo, de hecho se nos había propuesto declararlo persona no grata, es que no vamos por ahí, todo el mundo conoce perfectamente qué tipo de, de, de qué calidad humana tiene el señor Otegui, sino nosotros hacemos el acento precisamente en aquellos partidos políticos e instituciones que han decidido por iniciativa propia hacerle el juego a este señor invitándolo a estas instituciones, ya sea al Parlamento de Cataluña, ya sea al Ayuntamiento de Barcelona o a cualquier institución o personaje o representante público que se ha vendido a hacerle el juego a este señor. Todos los españoles, desde luego, creemos, creo que tienen eh, clarísimo qué tipo de juego hace este señor, qué representa, qué significa y, desde luego, qué ataque a las libertades y a la democracia durante tantos años ha encarnado, vociferado, manifestado y promovido el señor Otegui. Creemos que no tiene cabida en instituciones públicas, no tiene cabida en los despachos de los representantes políticos, al menos... Y desde luego, mientras esos mismos representantes políticos de todos los de todos los ciudadanos se nieguen o pongan cortapisas a reunirse con otro tipo de asociaciones, colectivos y personas que están desde mucho antes pidiendo ser representados y ser entendidos por esos representantes. De ahí que nuestra proposición venga al pleno en el día de hoy y al calor efectivamente de este tour mediático que en las últimas semanas hemos visto en todos los medios de comunicación y que creíamos que desde el Partido Popular, desde luego, nuestros votantes, nuestros militantes y creemos que en la inmensa mayoría de españoles de bien pedían una respuesta, al menos desde, desde en este caso desde Getafe, diciendo, mire, nosotros podemos tolerar muchas cosas, podemos pasar muchas cosas, pero desde luego este tipo 
eh, de este tipo de shows, este tipo de, de provocaciones, me atrevería a decir, por ahí no pasamos. Uh -huh. eh, yo creo que, desde luego, como cortina de humo no, no tiene precio el, el tema. Humo eh, es el que ha salido de los atentados. Humo es el que ha salido de los bombas de atentados que este señor siempre ha defendido y no ha condenado todavía a día de hoy. Respeto a las libertades, estoy hablando yo. Eh, insisto, como cortina de humo no tiene desperdicio. Desde luego, como comenzaba la, su intervención en este, en este mismo programa. Desde luego no sé hasta qué punto es un tema de importancia municipal y para los vecinos y vecinas. Está en todos los telediarios, en que, todos los telediarios. Que, que uno, eh, uno siempre habla precisamente de lo que más tiene que callar, ¿no? Un partido como el Partido Popular, al que atraviesa la corrupción de arriba abajo, pues claro, yo puedo entender que para dedicar unas elecciones generales tiene que hacer algún desvío, porque claro, es insoportable la situación de, de corrupción que atraviesa que el atraviesa partido. Creo que no lo digo yo, creo que es algo que Esta está constantemente en los telediarios. Es un social, señora Cabrera. Sí, yo no he invitado a Otegui a ninguna parte. Que el que ha montado dentro, el pollo es su partido invitándole dentro, a Barcelona. ¿Qué, qué y tendrían diga? que mirar a quién han invitado a su propio partido. Eso a lo mejor es lo que tendrían que hacer, obviamente. Desde luego, a nadie con delitos de sangre como en sus manos. Como estrategia, no, desde luego. A nadie. Con delitos de sangre. Desde, los delitos económicos son delitos graves. Filosofe lo que quiera a nadie señora Calcerrada yo es que discrepo mucho de lo que usted, usted está diciendo usted dice libertad de expresión toda toda este señor habla donde, cómo y cuando quiere te decía porque pero, no me dejaba hablar pero, Lázaro no, 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 no pero ya se lo digo yo pero, pero no en una institución pública no en una institución pública por respeto y de hecho yo, yo lo explicaré en primera persona lo voy a explicar el, el miércoles en el pleno cuando te toca algo de cerca se ve la realidad de otra manera entonces, eh, yo sí, lo que sí pediría es respeto, sobre todo respeto a las víctimas, respeto a las instituciones democráticas y públicas. Eh, y cuando usted alude, y voy a sacar la cara por una vez al Partido Popular, que no suelo hacerlo, bueno, pero, pero usted, vez... usted está diciendo que con qué legitimidad presenta lo de Otegui, con la misma que ustedes presentaron lo del FON. Exacto. El mismo calado Exacto. tiene para, para la ciudadanía municipal. O sea, es que es que el problema que tienen las proposiciones ustedes, que tiene que presentar cada señora, grupo y señora, señor Lázaro lo acaba de hacer. En señora este Calcerrada, es que el problema que, que tienen ustedes es que lo que para ustedes les vale para el resto no. Y esto es una democracia y debe de valer lo de todos para todos. Tenemos que ser tan amplios de miras que tenemos que saber lo que es la palabra respeto y hay que respetar que ustedes puedan presentar eh, el, el no, el indulto para, para el FON, igual que el Partido Popular tiene el mismo derecho a condenar esta gira que ha condenado y no como en otros ayuntamientos que lo ha presentado el Partido Popular declarándolo persona no grata. Aquí por lo menos han rebajado el listón en ese sentido porque creo que ellos entienden perfectamente que declarar, eh, declarar una persona no grata no tiene mucho sentido en ninguna, en ninguna institución pública porque lo primero que tenemos que aprender los representantes públicos es a tener respeto y educación para todo el mundo y empezando por nosotros mismos que somos los que tenemos que dar ejemplos a la ciudadanía y dicho esto creo que me queda poco más que decir y lo que tenga que decir lo diré el miércoles en el pleno Bueno, yo sí te, quiero criticar al Partido Popular en este caso Qué que raro. haga uso de un oportunismo político con este tema y que eh, creo que está jugando con las víctimas del terrorismo es un Mire, partido se, perdón, perdón, que, es que, que sí, pues, estoy hablando yo estoy hablando yo señor Fernando, 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 lo que no me, lo que no me parece que lógico que ni adecuado es que, que el Fernando, partido Fernando, popular que a a ver, a ver, por favor Fernando. señor Lázaro lo que no me parece lógico es que el partido popular esté utilizando constantemente a las víctimas del terrorismo y además intentando patrimonializarlas no son patrimonio del partido popular perdón usted lo que tenemos que hacer es combatir el terrorismo todos juntos y no utilizarle cuando nos interesan beneficios partidistas pues el, señor Otegui. el señor Otegui es una persona que ha cumplido su condena en la cárcel, ahora es una persona que goza de los derechos de cualquier persona como usted y como yo, como la señora Calcerrada, como la señora Cobo ahora mismo ha cumplido su condena eso no quiere decir que tengamos que compartir en absoluto el apoyo institucional que está recibiendo nosotros. De hecho, no compartimos ese apoyo institucional ni por parte de la presidenta del gobierno catalán ni por parte de líderes de partidos políticos. Pero eso no quiere decir que utilicemos a las víctimas en provecho nuestro. Y, por favor, dejemos que una persona libre eh, pueda ejercitar, ejercitar su derecho a la libertad. Vamos, cosa de sintas que, no que, que critiquemos 
el que las instituciones lo utilicen también como para decir que hay que exaltarles. No sé, sí, está claro que lo que usted pretende es ni sí ni no, ni todo lo contrario, porque está en una posición incomodísima en este asunto. Yo sigo diciendo Muy cómoda, sí, que me da absolutamente igual el estatus jurídico, civil, libertario, presidiario del señor Otegui. Nosotros, y el sentido de nuestra, de nuestra proposición va esencialmente a denunciar que representantes públicos, miembros del Parlamento, etcétera, etcétera, que tienen que representar a todos los vecinos... Parlamento Europeo. El Parlamento Catalán, se den prioridad a representantes de acciones del terrorismo vasco y de, la, de, de todo este proceso, den prioridad a estos señores cuando llevan otro tipo de personas esperando meses a ser recibidos, entendidos y a establecer un diálogo productivo. Es lo que tengo que decir. Bueno, hablando de Otegui, eh, también quiero comentar con vosotros esa proposición conjunta de los grupos municipales Socialista Izquierda Unida CM, Los Verdes eh, y ahora Getafe, sobre la creación de una mesa de trabajo para la recuperación de la memoria histórica de Getafe. Eh, otro tema, bajo mi punto de vista, que también es político y que, y que se coloca en el punto 18 del Pleno del de próximo miércoles. Eh, Fernando, ¿empiezas tú? Pues nada, yo soy muy, muy sucintamente. Si a mí se me está acusando en este debate de sacar a Otegui y las víctimas del terrorismo, etcétera, 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 como si fuera patrimonio del PP y como si fuera el debate nuestro y sacarlo de una manera electoralista, que es lo que estaba diciendo el señor Vico, si no me equivoco, y nos están acusando de hacer un uso partidista de este tipo de cosas, desde luego el debate de la memoria histórica en estos momentos y en este pleno me permito responder con las mismas palabras que me han sido dedicadas a mí. ¿El resto? Hombre, yo creo que a lo mejor no he entendido la parte de memoria histórica de Getafe. Puede ser, ¿no? Porque eh, vamos hasta donde yo sé, Otegui no es el vecino de este municipio y estamos hablando de la, mismo, de la memoria histórica de Getafe. Desde luego es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Es una cuestión de justicia y es, eh, desde luego, legítimamente llevada al Pleno y tiene que ser discutida. Otra cosa es que, precisamente, el Partido Popular, que tanto apoya a las víctimas, pues a lo mejor no es que las apoye, sino que las utiliza en beneficio propio cuando le interesa. Y, sin embargo, no le interesa eh, restituir memoria democrática y no le interesa eh, el estudio del pasado y la puesta en valor de aquello de lo que venimos. Yo creo que en la tercera moción, en lo que va de legislatura eh, a este pleno, eh, sobre la memoria histórica. Yo creo que, vamos, eh, dar cumplimiento fehaciente a la ley de memoria histórica. Creo que más, poco más se puede decir. A mí que se utilicen las víctimas en un lado o en otro, la verdad que me siento bastante mal, porque creo que hay que mirar hacia adelante, sí que hay que trabajar sobre ello, sobre reconstituir todo el año que se ha hecho, y en ambos casos, o sea, porque no, no podemos olvidar que, que víctimas siempre hay en ambos lados, o sea, yo creo que eh, esta moción es otra vuelta de tuerca más a, a la ley de memoria histórica y eh, es pedir una mesa, me parece que es una mesa de trabajo para que se ponga en marcha la comisión y, y poco más, pero creo que es la tercera. Que, que va, eh, creo que tenemos problemas infinitamente mucho más importantes que, que vamos, que, que este mismo. Hablaban de cortina que... de humo antes, ¿no? Nos acusaron de cortina de humo, pues mire si queda, vamos. Si no habrá problemas en Getafe, empezando por las disputas que se oyen por los pasillos entre la alcaldesa y sus concejalas, como para estar... Pa pa parece, eso, parece que eso es lo, lo, lo único que le encanta al señor Lazio en esta ocasión. Que tanto es... nos disgustan a los que las presenciamos, pero desde luego es que existen señores que nos escuchan. En el ayuntamiento uno a veces se lleva unas sorpresas con unos alaridos. Me, que extra me extraña que los miembros del Partido Popular presencien mucho porque aparecen poco. <risa> en fin... Hay, alguna, hay, 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 hay algunos miembros del Partido Popular que aparecen solamente usted. cuando hay pleno, por lo menos lo no usted. se le ve por ningún pasillo. Hombre, quizás fin, los que no están liberados por ustedes. Perdone, el, están liberados eh, si, porque no hayan querido estar liberados, porque aquel que tiene un sueldo de senador usted que es sabe. además diputado y es además concejal y cobra por venir a plenos, Pero usted si no está liberado será por haber querido. ¿no? La administración del Vamos, Estado. Digo yo, bueno, en fin, a lo que, a lo que iba a decir, en este caso el, voy a cambiar de el ayuntamiento efectivamente va a ser un pleno de campaña, me parece, porque con las menciones que hace el señor Víctor, yo creo que el ayuntamiento, a, digamos, de a, a, ajenos a lo que es el debate me, municipal, porque no hace más que sacar. Me va a perdonar usted, señor Lázaro. Me va a perdonar, señor Lázaro. Ha sido usted quien ha hablado de ello, no yo. Fernando, muy, muy de campaña. Vamos a hacer gracias a estas continuas señor Lázaro. Del partido. Señor Lázaro, me parece, me parece que a usted le gusta hablar, pero no escucharse. A mí me parece. Sí, Quiere que, que lo escuchen los, los demás, no, no, no escuchas a sí mismo. Saca usted los temas y luego dice que son los demás los que lo sacan. Me deja usted asombrado. En fin, 
Yo creo que al tema que nos ocupaba, el Ayuntamiento de Getafe está en la obligación de coordinar todos aquellos trabajos que haya que hacer para la recuperación de la memoria histórica. Nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas tienen todo el derecho a conocer su pasado, parte de su pasado, de familiares suyos aquí en Getafe, que han vivido o han nacido aquí en Getafe y que tienen ganas de conocer qué es lo que ha pasado. No, no ocurre nada porque haya posibilidades de coordinar ese tipo de trabajo. Al contrario, sería positivo el que todos podamos conocer la historia, de nuestra, en este caso, de nuestra ciudad y de las personas que han conformado nuestra ciudad y que han hecho posible que Getafe sea lo que es ahora. Entonces, no nos tiene que preocupar para nada. En absoluto. Y ahora, para, para terminar, os quería hacer una pregunta. ¿Habla, ¿Habrá pleno anual de debate del Estado de la Ciudad? Es una de las mociones que lleva ahora Getafe al Pleno. Eh, ¿Habrá, eh, se, se, ¿Habrá, ¿habrá o, no habrá? o no habrá? O sea, ¿cuál es vuestra vuestra posición al respecto? Desde luego, esperemos, nosotros desde ahora Getafe esperamos que sí, desde luego, porque eso no es un, es un compromiso del gobierno municipal el dar cuenta a los vecinos y las vecinas de la gestión de hecho ya hemos cumplido un año de legislatura y de hecho creemos que sería un buen momento para que el gobierno rindiese cuentas sobre su, sus actuaciones durante este año por eso lo solicitamos desde luego y esperemos que lo, sí lo, lo habrá lo habrá aparte de que como decía la señora Calcerra un compromiso del gobierno en este caso también eh, quedaba recogido en el propio reglamento de participación ciudadana que ahora está todavía pendiente de su aprobación definitiva y que se ha venido debatiendo en las asambleas vecinales y también se está debatiendo en, con el resto de grupos para lo que será el futuro reglamento de pleno, o sea que a verlo, lo habrá. A pues, mí me gustaría saber eh, de qué manera se va a regular. Esa sería la pregunta, porque ahora Getafe en su moción, si pide que se haya, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que lo que ellos piden, pero me gustaría que ellos eh, nos dijeran cuál es, cómo sería eh, o, o cómo se regularía ese pleno, porque ellos quieren dar cabida a asociaciones, a que los vecinos presenten mociones. Me gustaría que nos explicaran un poco cómo tienen ellos pensado, cuál sería su modelo del estado de casi de la nación. Eh, que nos lo explicaran un poco para que nos quedara más claro a todos. Yo, desde luego, opino que si se celebra este debate sobre el estado de la ciudad, va a ser, creo, lo único que se cumpla del extinto acuerdo en el que ahora Getafe le regaló la alcaldía a Sara Hernández. Así que, bueno, pues si de este modo, con este punto, se cumple uno de los acuerdos de su coalición o su pacto o su matrimonio por horas, casi me atrevería a decir, pues bueno, desde luego para los vecinos de Getafe será bueno. Eh, para el pacto entre ahora Getafe y PSOE, pues yo no sé qué significa esto. Pero lo que sí le puedo asegurar es que no sé cuántas horas de debate tendremos, pero yo sí puedo adelantarle que como resumen del estado de la ciudad me atrevería a decir que entre desastre y desastroso por estos últimos 11, casi 12 meses en los que hemos tenido a una persona como alcaldesa mucho más ocupada ¿Qué? de su partido socialista en Madrid ¿Qué? ¿Qué? y de sus peleas ¿Qué? internas. ¿Qué, qué, qué va a decir alguien que ha durado cuatro años y no ha hecho nada? Que tanto daño le hacía. Eh, como decía, yo lo podría resumir en estas dos palabras, desastre o desastroso, pero yo creo que tendremos la ocasión durante unas cuantas horas de debatir profundamente, no sé en qué forma, sobre en qué estado está nuestra ciudad. Bueno, os bueno. adelanto que la próxima semana, os lo decía fuera de micrófonos, aquí en Getafe Radio, el debate que habitual de los lunes será sobre ese tema. Haremos un balance de, de este año de gobierno del Partido Socialista en Getafe eh, con Izquierda Unida CM. Eh, también eh, vamos a lanzar una encuesta en nuestras redes sociales, en Twitter, y vamos a hacer esa pregunta. Eh, ¿Qué valoración darían a este Gobierno municipal los getafenses? Con cuatro opciones de respuesta que veréis en los próximos días. Con esos resultados y vuestras opiniones, eh, celebraremos el, bueno, haremos el programa del próximo lunes y adelantar a nuestros oyentes que en el pleno del miércoles hay otros temas muy interesantes que por falta de tiempo no hemos podido abordar, como los problemas de espacio que existen en el Colegio Miguel de Cervantes... Eh, una propos proposición del Grupo Ciudadanos en la que Pero se la pide gratuidad. la gratuidad de los libros de texto. También se hablará de custodia compartida. Eh, muchísimos temas interesantes para los centafenses. Las obras del AVE, efectivamente, el tema del ALVIA, las víctimas sí. del ALVIA. Muchísimos temas que podéis consultar en, ya en la, en la web del Ayuntamiento, en getafe.es, donde tenéis el orden del día de ese pleno que se celebrará el miércoles. 
eh, por lo demás, agradeceros haber estado aquí con nosotros hoy en Getafe Radio. Fernando, como siempre, eres... Eh... Yo ya lo digo, ya no te a... dos horas, porque creo que... Pero solo. Sí, sí. Pero solo. Voy a hacer Pero un monólogo, un monólogo. Un monólogo. Un monólogo de Lázaro, cuando queráis. ¿no? Para, para sacar todos los temas que quieras y decir que luego todos, lo sacas. Sin que nadie me corte, porque es que me interrumpís sin cuando... Sin que nadie me corte, Me interrumpís Dios. cuando os interrumpo y así no hay manera. Con lo educado que somos todos contigo. Efectivamente. Bueno, pues vosotros. daros las gracias y recordar a nuestros oyentes que esta tarde, a partir de las 7, Getafe Radio va a estar en el Polideportivo Juan de la Cierva, retransmitiendo esa jornada de atletismo en el que va, al que van a acudir muchísimos atletas referentes, tanto de la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, a disputar distintas pruebas. Eh, atentos al femenino de 800, nos lo, nos lo apuntaban la semana pasada, y allí estaremos para contárselo a nuestros oyentes. Así que hasta aquí la tertulia de muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y buenos días a todos. Cuando vengas tú, una hora...